桃も皮ありで食べんの皮ごと食べる美味しさは知らんのに、うん、桃好きって言わんといてほしい皮を食べることで奥行き感が出んね出る出るどうも,どうもこんにちはここですスーパーフルーツティーチャーのなおです、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますはい本日はい桃の食べ比べでございますはい、えー、本日の桃はですねこちらが白鳳白鳳白い大鳥ですね一般的なやつですね、はい、こちらが清水白桃白桃清水白桃はい白桃です清水白って言われてるのねそうですね僕たち清水白清水白,清水白ってやつですよねこう白い系のそうですね。桃ですよね。はい、だいたい白桃って名前で出てくるのもこれですね。あはあはあはあ、うん。ね、あとはもう白鳳ね。そうですね。まあ、うん、ちょっとね、一般の人はもう全部一緒くだにして白桃白桃って呼んだりとか。はいはい、まあ、するんですけど、おそらく皆さんの桃の持ってるイメージは白鳳の方です。うん、白鳳、ねうん。あの香り、あの甘み、あの食感。とろけるような感じっていうことね。そうです。あれはもう白、ほぼ白鳳、白鳳やと思います、うんうんうん。はい。で、こちらの方がやっぱりシェアも大きいですね。うんうんうんでこちら白桃の方はまあ日本の桃の元祖たちっていうことですかね、うんうんうん。そういうことね。はい、まあでもさこっちの桃のイメージが強いからさ、うん、まあ一般的に後半に出てくるお盆とかに出てくる桃ってさちょっと硬い桃になるやんか。ね、ほんならさこの間買った桃がさゴリゴリで硬かってんっていうけどもそれもそもそも品種が違うんですよっていう感じのことがね。<笑>そうですね。ありますよね。まあ、あのー、その後半の桃たちはどんだけ待ってもとろける食感にはならないので,、ね、でそれがでもおまずいってわけじゃないんですよ、ね。そうですね。それはそれで美味しいんですよ。良さがありますから、ねはい。でも今回はどちらかというととろける系の。うん、食感である白鳳、はい、清水白桃の食べ比べというところで、はい、まあ、早速用意してもらっていいですか。はい、はい、お願いします、はい。はい、切ってもらいました、はい。はい、桃の切り方に関してはね、桃の切り方動画山口からものも出ておりますので、うんはい、まあ、ちょっとここに出しますのでね。はい、それを参考にして、あのー、切っていただけたらなと思います。はい、はい、ね、なお先生が切ったやつが、はい、えっ、ー、と、白鳳と清水白桃ね、そうです手元取ります。これですね、はい、こっちが。白鵬、白鵬です。が、今回ね、こっちの二つ、手前の二つが皮あり。ね、はい、奥二つが皮なし。はい。皮あり、皮なしで食べ比べもするんですよね。はい。そうなんです。ね、こっち側が。まあ、清水白鵬。こっちも皮付きと。皮なしというところで、このように切っております。はい。だから、今日はもう四パターンね。四パターンかな。四パターンになるね。四、はい、パターンを食べるというところでございます。じゃあもういきなり、はい、もう色変わっちゃうんでね。うん、行きましょうか。はい、もうはね早く食べないと。はい、何からいきますか。とちょっと色変わりしたからさっき清水からいこうかな。清水から。うん、評価ポイントです、はい。評価ポイントは今回は甘み、糖度、はい、はい、酸味、酸味、はい、食感です。食感ですね。はい。はいえー、いつものように糖度が甘ければ十と。はい。で食感もとろけたら十。そうですね。柔らかいのを十にします。柔らか一回の十にしましょうか。わか,、はい、かりました。じゃそれで、はいえー、清水博の皮、はいえー、皮なしからまず皮なしからいきましょうか。はい、皮なしですね。はい、清水博の皮いいなしでございます。はい、いただきます。香り。うん。うん。爽やか。うん。ほんのり。酸味っていう保存酸味じゃないけど。うんでも酸味、まあ、まあ酸味ありますね。うん、ありますね、うん。うん。これは皮なしと皮ありを別評価にするか。別評価にしましょう。うん、なので一回一回いきましょう。はい、まず清水白桃の皮なしの評価からいきますと、はい、甘みね。五。おお高いね。はい。うん。酸味はうん一。うん。二一。はい。ね、と食感はとろける系なのでうん7はいにしますはい、はい、えー、僕の評価は、はい、甘み4、はい、酸味2はい、うん、やっぱりちょっと種の周りのあたりですかねちょっとねにあのその部分だけなんですけど、うん、そこにちょっとしっかりした酸味があるかなっていう全体で感じることじゃないもんなそうなん部分的にほんとにねで,、うん、でえー、っと食感、うん、食感はまあまああのまあ理想とするやらかさ、うん、ですね。まあ七ぐらいですかね。すねはい、はい、すかね。さあ続きまして、はい、そのまま皮ありって、はい、皮ありいやもう皮ありで食べんのっていうかもしれないですけど、なお先生から言わせるとそれは<笑>桃のこと分かってへんみたいな感じですか。<笑>すあの皮ごと食べる美味しさを知らんのに、うん、桃好きって言わんといてほしい。もう語るなってこと。<笑>ああ深いね難しいね。うん
、あでもこれね、まあ、あのうちまあフルーツ大学やってるじゃないですか、はいはい、でフルーツ大学で、うん、まあ昨日もやったんですよね、はい、お客さん読んで,で読んだらほぼほぼのお客さんが皮食べてたねそうですね出してたお客さんおるかなぐらいな感じで、うん、ほぼいなかったですねみんな皮ごと食べてくださいねって直先生言ったら、はい、皮付きが美味しかったっていう声もありましたからねそうなんですよ騙されたと一回思ってやってくださいね<笑>はい、はい、じゃあ食べましょう皮付きの清水白桃うんうんうんうんこれってさなんか糖度と酸味と食感じゃないところの違いやからいろんな気もせんでもないそうす,、ね、すごいむずいよ難しいね今日変わらんのちゃうかなだから僕ちょっとね酸味が違うような気がするなあまあまあちょっと皮にも酸味を持ってるかなっていう感じだから、うん、まあ1ぐらい酸味が上がるかなっていう感じかな、うん、そうであとやっぱり違うのは香りですよねうん、うんそうやな、はい、でも香りの評価入れてないからさ入れてないですね、うん、だから僕もまあ糖度って言ったら多分まあまあ5かな一緒で,で酸味は2位かな1個上がる感じ、はい、うんで,、まあ、でもともと2位にしようかなと思ってたのは1位やったからまあ2位です、はいまあ、食感は7やねんけど、うん、とろけるけど、まあ、この皮残り、まあね、やっぱ皮の部分の若干残りっていう部分で言うと、うん、まあ気になる人は多分気になるんかなっていうところです、はいうん、でも香りはいいやっぱり顔がということで,で、ねうん、はい、まあ僕も一緒ですよ。あの甘みそのままです。うん、甘みは変わらないです、ねうん。で、やっぱり皮が若干皮の下に酸味を持ってるかなっていうので、うん、酸味が上がって一上がって三三ですね。うんうん、で、食感もまあ皮がある分ちょっと食感が悪くなるっていうのでちょっと足引っ張って六、ね。悪くなるっていうのはまだ難しいよね、うん。違うんやけどね。そうやね。悪くなるわけじゃないねんで別に、はいうん。ただ僕の説を進めるこの皮ごと食べる食べ方っていうのは、うん、こういうとろける桃。にはちょっと部が悪いというのは正直あります。あの固めの桃の方がいいってことだよね。あの身が硬い、熟しても硬いタイプの桃っていうのはそもそも皮が気にならないんですよ。だからなんかリンゴみたいに食べたらいいよみたいな感じのイメージだな。うん、そうです。はい。まあ確かにな。でこ特に柔らかい桃やったらさ、柔らかいのにかかわらず皮が残るから余計にその存在感がね、ちょっと出てしまうけど、うん、ただ皮を食べることでこの奥行き感が出るね。うん、出る出る。うん、味の皮そこが皮の良さ、うん、良さです。です。はい。はい。じゃ続きまして。はい。白鵬、鵬の皮なしからいきましょうか、はいはい。これがやっぱり前半のものし。ね、はい、新骨頂ですよ。はい、じゃあ、白鵬いきます。はい。青し、うん。ああ。これですよ。うん。うん、ああ、甘みもいい。うん。酸味もいい。食感もいい。ああ、僕は。うん。いいね。白鵬のがいいね。うん。全体のバランスもいいで全部数値が上にいってる感じ、うんうん、甘みね甘み7おお、うん、甘い十分甘い酸味は2うん、うん、しめ白桃と同じような酸味は持ってて食感もね柔らかいもっと8、うん、そうですね八うんそうだねみずみずしいです、はいえー、僕の評価は、えー、まず甘み、うん、甘みはまあ6よりの5うん、っていうところですかね。うん。うん、で僕もそんなにね僕桃にそもそも高い甘みを期待してないっていうのでで酸味は三。はい。うん。まあさっきの清水白よりはしっかりあるかな、うん、っていうかまあ全体的に酸味を持ってるんですかね。そうやなそうやな。ただその酸っぱっていうのは味じゃないです。ないないないない,ない,ない、うん、で、えー、食感食感はいいです。うんえー、もうとろける感じもう理想ですね。八八ですね。であとはあの皮取ってるけど、うん、香りがある。ああ、うん、まあそうやな。そうもう今も口の中に残ってるな。次の白糖よりは白糖の方が残ってる。残ってる。うん、甘みと香りが残ってる感じする、はい。いいですよ。私服の一気と綺麗です、はい。続きまして皮付きいきましょうか。いきます。はい、いただきます。うん。うん。うん。いいね。うん。なんかね。やっぱ奥行きかやな、香りの。うん。評価は一緒やね、僕。糖度7。はい。の酸味に。はい。うん、食感8。で、柔らかい。し、ね、全然十分一緒かな。うん。一緒やけど、こっちの方が皮切れも良かったね。そうですね。うん。あのー、皮と一緒に、ここは身と一緒に皮も、うん、まあ若干やっぱり下に渡りますけども、も皮残りは、ハクトよりはないね、うん。うん。うん。まあそうですね、僕も。一緒ですかね。えー、甘み五、うん。さっき五やね。五やね、うん。甘み五
、えー、酸味酸やけど、うん、やっぱり皮ちょっと酸味持ってるかなっていう感じは若干する、うん、ただまあ評価は一緒です酸ですねで、えー、食感8、うん、8ですねいいねはい、プラス香りがちょっと上乗せされるっていう感じですね。そうなの結局皮をちょっとね、うん、まあ多分一般的には剥くんですよ。はい、まあ山口果物の桃の切り方でも皮を取ってるんでね、はい。一般的にはそうかもしれないけども、まあ皮のままも食べてもいいよというところでね。うん、美味しいまあしっかり洗ってもらったらね、はい、全然いいと思いますんで、うん。食べたことない人はぜひ皮を食べてみてください。違う、家でできる一口ずつ。一個,一個だけ皮むけんかったらいいだけの話だからそ,、まあ、それでやっぱりやっぱ買わない方がいいなっていうんであれば皮むけばいいと思うので、はい、一口目をちょっと皮ごと食べていただけたらなっていうところを挑戦していただきたいというところでございました、はい、で本日の、えー、白鵬、はい、清水白鵬は、はい、もう前半の桃でございます、はい、なのでもうすぐ終わります<笑>、うんまあ、これ動画編集してるところに終わってるかどうかまあまああるとは思うんですけども大体、ねうん、いい梅雨の最中に白鵬が旬を迎えて、うんうんはい、梅雨の終わり頃に清水白桃が旬を迎えるっていう感じ、うんはい、ちなみに今日多分梅雨明けって言ってたのかな、うん、あほんまに確かなんかニュースで出てたような気がしますんで,で、ね、まあほんまに梅雨が終わったよ、うん、まさに今ですねでもな今後はねこの後硬いもんが出てきますので、はいまあ、それはまたまた別の思いと思ってもらったはいそうですよもう硬いから失敗したなんて絶対思わせないで、うん、思わないでほしいですねはい、うん、まあそれはそれでまた別の動画で紹介しますんで、はい、ぜひ今日の、まあ、桃の、まあ、評価をね、はい、参考にしていただいて買っていただけたらなと思います、はい、なところで、はいはい、では次回もよろしくお願いします